తోపపై జరిగిన హృదయ విధారక ఘటనకు నిరసనగా ఈరోజు కుకట్పల్లిలో సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ విద్యార్థిని విద్యార్థులు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయం నుండి అంబేద్కర్ వై జంక్షన్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు సమాజం సిగ్గుబడల ఇటువంటి ఆలోచన ప్రవీణ్ అనే మానవ మృగాన్ని వంచించి అతన్ని వెంటనే ఉరి తీయాలని అన్నారు ఈ సంఘటన మరొక ముందే రామంతపూర్లో మరో ఖమాంధ్రుడు తొమ్మిది సంవత్సరాల బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది జగదీర్ గుట్టలో అరవై ఏళ్ల మల్లవ్వ అనే వృద్ధురాలు ఇంకొక పాపపై అత్యాచారం ప్రయత్నానికి ప్రయత్నించిన సంఘటన ఎంతో బాధాకరమని దీనిపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్య తీసుకోవాలని విద్యార్థులు తెలియజేశారు కాబట్టి దయచేసి అతని పైన ఇంకా ఇంకా కాలయాపన చేయకుండా తక్షణమే చర్య తీసుకోవాలని మేము అందరం డిమాండ్ చేస్తూ ఈ ర్యాలీ చేసినాం ఈ ర్యాలీకి సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ నుండి ఆడపిల్లలు వాలంటీర్గా వచ్చారు మేము హైదరాబాద్ సంబంధించి తర్వాత హెచ్ఎండి కాలనీ శ్రీచారం కాలనీ నిజాంపేట వివిధ ప్రాంతాల నుండి విద్యార్థులు తర్వాత యువకులు తర్వాత సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ నుండి పిల్లలంతా వచ్చి ఈరోజు మేము గవర్నమెంట్కు విన్నమిస్తున్నాం అతని పైన తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాలని ఆడపిల్లలకు రక్షణ కల్పించాలని మేము వేడుకుంటున్నాం పంతొమ్మిదవ తారీఖు రోజు వరంగల్ జిల్లాలో అనంకొండ టైలర్ స్ట్రీట్ నందు రాత్రి తల్లిదండ్రులతో పాటుగా చిన్న పచ్చిపాప తొమ్మిది నెలల పసిపాప తల్లిదండ్రులతో నిద్రిస్తున్న టైంలో ప్రవీణ్ అనే దుర్మార్గుడు అవంశుభం తెలియని పాపని ఎత్తికెళ్ళిపోయి లైంగికంగా వేధించడమే కాకుండా తనను దుర్మార్గంగా చంపివేశాడు తొమ్మిది నెలల పాప పైన కామవాంఛ తీసుకోవాలనే ఆలోచన అంత దుర్మార్గుడికి ఎలా వచ్చిందో కనీసం జంతువులకు లేని ఆలోచన కూడా అలాంటి దుర్మార్గుడికి వచ్చి లైంగికంగా వేధించి చంపేసిన ఆ పసిపాప హృదయం ఎంత తల్లాడిందో తెలియదు ఆ తల్లిదండ్రుల హృదయం ఎంత తప్పించిపోతుందో తెలియదు అయినా ఆ దుర్మార్గుడు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు ఇంకా తను చట్టం అంటూ న్యాయం అంటూ జరుగుతున్నది ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పసిపాపల్ని కూడా దుర్మార్గంగా ఎత్తుకెళ్ళి లైంగికంగా వేధించి చంపేస్తున్నారు కాబట్టి అదే కాకుండా అక్కడ పంతొమ్మిదో తారీఖు వరంగల్లో జరిగింది ఇలాంటి ఘటన మళ్ళీ నిన్న రామంతపూర్ ఉప్పల్ రామంతపూర్లో ఒక ఏడు నెలల పసిపాప పైన కూడా అత్యాచారం చేసిన ఒక దుర్మార్గుడు ఈరోజు జగద్గిరి గుట్టలో తొమ్ అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు యువకుడు ఒక అమ్మాయి పైన అత్యాచారం చేస్తున్నారు ఈ అత్యాచారాల పరంపర ఇంకా ఆపర ఆపాలైన ఆలోచన మనుషులకు రానంత వరకు ఈ విధంగా సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి కాబట్టి మేమందరం రిక్వెస్ట్ చేసేది డిమాండ్ చేసేది ఒకటే ఇలాంటి మానవ మృగాల్ని అవన్ శుభం తెలియని ఆడపిల్లల పైన అత్యాచారం చేసి చంపేస్తున్న దుర్మార్గుల్ని వెంటనే ఎన్కౌంటర్ చేయాలి లేదు అంటే బహిరంగంగా కోర్టులు శిక్షలు తీర్పులు అంటూ కాలయాపన చేయకుండా తక్షణమే ఇలాంటి దుర్మార్గుల పైన ఆర్డినెన్స్ తెచ్చైనా కూడా కంపల్సరిగా వానికి ఉరి శిక్ష బహిరంగంగా చేస్తే కానీ ఈ సమాజంలో మార్పు అనేది రాదు దుర్మార్గులు ఇలాంటి సంఘటనలు చేయకుండా ఉండాలంటే శిక్ష చాలా కఠినంగా ఉండాలి బహిరంగంగా ఉండాలి అప్పుడే ఆడపిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉంటారు రోడ్డు పైన తిరగలుగుతారు ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం వస్తుంది మేము ఆడపిల్లల మాకు గవర్నమెంట్ ఉంది రక్షణ కల్పిస్తున్నారనే ఆలోచన ఉంటుంది తొమ్మిది నెలల పసిపాపకే రక్షణ లేనప్పుడు ఇంకా వయసుకు వచ్చిన ఆడపిల్లలు తర్వాత పెద్ద మన అమ్మలు మన అక్కలు మన చెల్లెలకు ఏ విధమైన రక్షణ ఇవ్వ తెలుసు ఒక గర్ల్ మేము 
మేము కూడా గర్ల్సే ఒక రోడ్ మీద వెళ్ళాలని సేఫ్టీగా లేదు సో ఇట్లాంటి వాళ్ళని డెఫినెట్గా చంపకపోతే మేము కూడా సేఫ్టీ లేకుండా పోతాం డెఫినెట్లీ తనకి హ్యాండ్ చేయాలి వీ వాంట్ జస్టిస్ పంతొమ్మిది తారీఖున వరంగల్ హనుమకొండలో ఒక చిన్న బాబుని అత్యాచారం చేయడం జరిగింది అత్యాచారం చేయడమే కాకుండా చంపేశారు ఇలాంటి నిందితుల్ని ప్రభుత్వం ఉరితీయాలని మేము అందరం డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఇలాంటి వాళ్ళని అది రోడ్డు మీదనే చంపేయాలనుకుంటున్నాము బహిరంగంగా ఉరికి ఇంతవరకు సీఎం కూడా రెస్పాండ్ కాలేదు ఎందుకు రెస్పాండ్ కావాలో అని మేము అందరం క్వశ్చన్ చేస్తున్నాము ఇలాగే ఇంకా జరగకుండా ఉండాలంటే ఒక రిసీవ్ చేయడం జరిగితేనే ఇంకా అందరూ దీన్ని ఆపేస్తారు గవర్నమెంట్ షుడ్ రెస్పాండ్ ఫస్ట్ సో గవర్నమెంట్ రెస్పాండ్ అవుతే ఇది తప్పుతాయి అనుకుంటున్నాము